영상은 예전부터 유청이 많았던 로우라이즈 소개 영상인데요. H&M의 은근 로우라이즈 팬츠들이 많더라고요. 그래서 최근에 H&M에 가서 로우라이즈 팬츠들을 몇개 입어보고 괜찮은 것들을 구입을 해봤는데 그래서 오늘은 그렇게 제가 H&M에서 착용해보고 구입해본 로우라이즈 팬츠 그리고 추가로 제가 이제까지 구입해왔던 로우라이즈 팬츠들을 소개해보는 그런 형식으로 영상을 진행해보려고 합니다. 자, 그래서 이번 영상은 요즘 트렌드에 맞춰서 좀 괜찮은 로우라이즈 팬츠 찾고 있다 하시는 분들한테 좀 도움이 될것 같습니다. 최대한 추려서 이제 구입을 했는데요. H&M에서 처음 입어봤던 로우라이즈 팬츠는 이거는 제가 한 사이즈 작은 36 사이즈를 입어봤는데 36도 잘 맞더라고요. 데님 소재가 좀 얇기도 하고 신축성이 좋아서 한 사이즈 작게 입어도 막안 들어가거나 이러지 않고 오히려 좀 골반이나 엉덩이 쪽을 좀잘 잡아주는 느낌? 이어가지고 36 사이즈도 나쁘지 않았던 것 같아요. 근데 뭔가 좀더 나는 내려입고 싶고 더 뭔가 골반에 걸쳐진 좀 여유로운 핏이 좋다 하시면 정 사이즈를 구입하셔야 할것 같아요. 이렇게 연청 컬러를 구입했는데 팬츠 디자인 자체는 진짜 그냥 베이직한 기본 디자인이에요. 음, 근데 좀 독특하다고 생각했던 건 여기 앞에 단추, 버클 부분이 실버 컬러로 되어 있더라고요. 이 앞에 워싱이 조금 강하게 이렇게 들어가 있어요. 딱 그냥 기본템으로 가지고 있으면 좋을 로우라이즈 팬츠인 것 같습니다. 미디 기장감도 너무 짧지 않은 뭔가 이 위에 팬티 밴딩 라인이 보이지 않을 정도의 그런 로우라이즈 기장감이어서 딱 그냥 괜찮았던 것 같아요. 그리고 다음으로 입어봤던 H&M 팬츠는 요거는 사실 로우라이즈로 나온 건 아니고 하이웨스트 제품이거든요? 이게 허리통이 진짜 크게 나왔어요. 착용했을 때 골반에 이게 걸쳐지거든요. 그래서 로우라이즈 팬츠처럼 연출이 되는 그런 바지여가지고 요것도 괜찮다 해서 구입을 했는데 38 사이즈를 입어봤는데 너무 큰 거예요. 딱 예쁘게 골반에 걸쳐지는 로우라이즈 핏이긴 했는데 제가 느끼기에는 너무 이런 통이 크고 너무 막 바지가 질질 끌리는 이런 느낌이어서 저는 요거는 한 사이즈 작은 36 사이즈를 구입했는데 36 사이즈를 구입하니까 어 로우라이즈보다는 미들웨스트 정도의 느낌으로 연출이 되더라고요. 그럴 때는 여기 앞에 버클을 풀고 이렇게 위쪽을 까서 입어주시면 딱 힙한 느낌의 로우라이즈로 연출할 수 있거든요. 그래서 저는 완전 로우라이즈로 입고 싶을 때는 그렇게 입고 있습니다. 뭐딱 그냥 심플하게 양 옆쪽에 이렇게 커다랗게 포켓이 달려있는 딱 예쁜 연청 컬러의 제품이라 요즘 자주 입고 있어요. 예쁘더라고요. 짧은 크롭 기장감의 탑과도 잘 어울리고 박시한 티셔츠에도 진짜 잘 어울려요. 그리고 요거는 이 연청 컬러 말고도 근데 베이지 컬러는 음36 말고 38 사이즈를 입고 위에를 요렇게 까서 입는 게좀더 예쁘더라고요. 이게 데님 컬러 같은 경우에는 소재가 조금 도톰한 느낌이 있어서 어, 버클을 열어야지만 이렇게 뒤집어 까는 게 가능한데 베이지 컬러는 뭔가 면 소재가 좀 얇은 느낌이어서 이 버클을 풀지 않고도 이렇게 뒤집어 깔 수가 있더라고요. 지퍼가 엄청 튼튼해서 절대로 벗겨지거나 하지 않습니다. 딱 그냥 힙한 느낌의 로우라이즈 팬츠 찾고 계시는 분들한테 진짜 추천드리고 싶은 팬츠예요. 아 맞아 이것도 구입했다. 요거는 방금 전 소개했던 플레어 로우라이즈 팬츠랑 같은 라인의 다른 컬러. 요거는 이제 데님이 아니고 면 소재인데 요거는 38 사이즈를 구입했어요. 요거는 36을 입으니까 좀 많이 딱 맞는 느낌이더라고요. 뭔가 엄청 잘 늘어날 것 같은 그런 소재거든요. 그래서 사실 36을 구입했어도 괜찮았을 것 같아요. 플레어 로우라이즈 연청이랑 디자인 자체는 똑같고요. 컬러가 붉은기 없는 살짝 흰기를 머금고 있는 이런 브라운 컬러거든요. 근데 이런 브라운 컬러 팬츠가 하나 가지고 있으면 코디할 때 진짜 손이 자주 가거든요. 은근 어떤 컬러의 탑이랑도 잘 어울려서 그래서 하나 가지고 있으면 좋겠다 해서 이거 구입해봤는데 이것도 괜찮습니다. 
H&M에서 구입한 팬츠 어 이, 이, 이게 벌써 마지막인데? 개인적으로 저는 이 팬츠를 가장 요즘 자주 입고 있는데 요거는 제품명이 카고 팬츠예요 요거는 지금 영상에서도 이게 느껴지실지 모르겠는데 소재가 엄청 얇고 이렇게 바스락거리는 소재예요 약간 음 아웃도어 느낌이라고 해야 될까? 살짝 아주 살짝 광택감이 느껴지는 바스락거리고 얇은 소재감이어서 이렇게 자연스럽게 주름이 지는 게이 팬츠의 포인트거든요. 그리고 허리 부분이 이렇게 밴딩으로 처리가 되어 있어서 일단 착용했을 때 엄청 가볍고 엄청 시원하고 진짜 진짜 편해요. 이렇게 위에 허리 쪽을 뒤집어서 착용하면 딱 예쁜 로우라이즈의 정석 같은 느낌으로 표현이 되고 이렇게 뒤집지 않고 그냥 입어도 이게 허리가 약간 크게 나왔거든요. 그래서 배꼽 아래로 한 2cm 정도 내려가는 적당한 로우라이즈로 연출이 되는데 진짜 예쁘더라고요. 요거는 제가 구입한 이 베이지 컬러 말고도 카키 컬러, 블랙 컬러도 있었는데 사실 세개 중에 어떤 컬러를 구입할지 진짜 많이 고민했는데 이 베이지 컬러가 진짜 딱 어디에나 잘 어울리는 좀 힙한 느낌의 그런 베이지 컬러인 것 같아서 저는 결국엔 이 베이지로 구입했습니다. 이렇게 H&M에서 제가 착용하고 마음에 들어서 구입했던 이런 팬츠들 소개해봤는데요. 이렇게만 소개하면 너무 아쉬우니까 제가 이제까지 모아왔던 로우라이즈 팬츠들도 추가로 좀더 설명을 해볼게요. 제가 저번 페이보릿 아이템 영상에서 소개했던 이 오도 카고 팬츠인데요. 제품명은 빈티지 카고 팬츠입니다. 이거는 일단 그때 영상에서도 잠깐 언급했던 것 같은데 가격대가 진짜 저렴해요. 어 뭔가 디테일한 퀄리티는 조금 아쉽거든요. 실밥도 좀 많이 튀어나와 있고 내구성이 엄청 좋은 팬츠는 아닌 것 같아요. 가격 만큼의 그런 내구성이구나 싶기는 하지만 디자인이 너무너무 예뻐요. 일단 착용했을 때 너무 부담스럽지 않은 딱 예쁜 로우라이즈 느낌으로 연출이 되고 골반은 딱 맞게 떨어지는데 엉덩이 부분부터 허벅지, 종아리까지 뭔가 자연스럽게 와이드하게 떨어지는 핏이에요. 그래서 너무 와이드하지도 않고 너무 일자 핏, 너무 스트레이트 핏도 아닌 딱 예쁜 그런 느낌 이로 표현이 되더라고요. 그래서 그 핏이 너무 예뻐서 사실 저는 이거랑 똑같은 핏에 다른 컬러 팬츠가 있으면 좋겠다라고도 생각을 해봤는데 그렇게는 없더라고요. 요거는 아까 그 H&M의 플레어 로우라이즈 팬츠랑 핏이 비슷한 제품인데 심플리 무드라는 인터넷 쇼핑몰의 메이드 라인 인 로우라이즈 제품인데 이것도 진짜 괜찮았어요. 이게 제가 M 사이즈를 구입했거든요. M 사이즈가 제 사이즈인 28이라고 해가지고 근데 생각보다 좀 많이 작은 거예요. 그러니까 안 들어가진 않은데 너무 딱 맞는 느낌이 있어서 교환을 하려다가 교환 시기를 놓쳐서 그냥 M 사이즈 입고 있긴 한데 음... 좀 편안하게 입고 싶으신 분들은 한 사이즈 업 하셔도 괜찮을 것 같아요. 이거는 부츠컵 팬츠고요. 아까 그 H&M 팬츠랑 굳이 비교를 해보자면 이게 좀더 슬림한 느낌? 그리고 이게 조금 더 소재가 탄탄해요. 그래서 착용했을 때좀 몸을 잡아주는 느낌이 있는 건이 심플리 무드 쪽이고요. 이것도 생각보다 가격대가 진짜 저렴하더라고요. 한 3만 원대였던 것 같은데 그 가격대에 비해서 퀄리티가 진짜 진짜 괜찮아요. 컬러가 진짜 예쁘더라고요. 살짝 조금 노란 워싱감의 진청 컬러인데 그리고 좋았던 게 부츠컷이긴 하지만 이 밑단이 그렇게 많이 넓지 않아요. 그냥 부담스럽지 않은 다리가 길어 보이는 딱 예쁜 부츠컷 핏이어서 이것도 잘 입고 있습니다. 이거는 유명해서 많이들 아실 것 같은데 디키즈 874 팬츠예요. 원래는 이게 남성분들이 많이 착용하는 바지라고 하더라고요. 근데 이게 특이한 게 안쪽이 이렇게 안쪽 밴딩에 874 오리지널 핏이라고 하얗게 밴딩 처리가 되어 있어요. 그래서 이거는 이렇게 뒤집어 까서 입는 팬츠예요. 이렇게 뒤집지 않고 입으면 그냥 평범한 일자 핏 면바지거든요. 블랙 컬러 말고도 베이지, 카키, 뭐 네이비 컬러도 있는데 저는 블랙 컬러로 구입했습니다. 이렇게 뒤집어서 입어야 하는 제품이기 때문에 
바지 사이즈 같은 경우에는 원래 본인 바지 사이즈보다 내 사이즈 업해서 구입하라고 그래서 저도 원래 제 사이즈인 28 사이즈에서 내 사이즈를 업한 32를 구입했는데 사실 좀 커요 미디 기장감은 딱 만족스러운 느낌이거든요 근데 이 엉덩이 쪽이 너무 약간 펑퍼짐하게 연출이 되더라고요 그래서 내 사이즈보다는 한세 사이즈 업하는 게 저한테는 더잘 맞을 것 같고요. 네, 확실히 이런 디자인이 국내에는 많이 없기도 하고 딱 예쁜 포인트가 되어주잖아요. 그래서 어떤 베이직한 상의에도 잘 어울리기 때문에 가지고 있으면 아마 Y2K 스타일 유행하는 내내 자주 입으시지 않을까라는 생각이 듭니다. 근데 이게 생각보다 소재가 두껍거든요. 그래서 여름에 입기에는 약간 더울 것 같아요. 다음 바지도 블랙 컬러 바지인데 요거는 가장 최근에 구입했거든요. 근데 진짜 만족스러워요. 요것도 사실 미디 기장감 자체는 로우 라이즈로 나온 게 아닌데 허리가 굉장히 크게 나온 제품이라 착용했을 때 골반에 걸쳐지는 그런 핏으로 연출되는 팬츠인데 요거는 요렇게 딱 육안으로 보셔도 아시겠지만 진짜 통이 넓은 와이드 핏이에요. 그래서 착용했을 때 진짜 엄청 힙하게 표현이 됩니다. 그래서 저는 그런 느낌이 마음에 들어서 이 팬츠 잘 입고 있어요. 근데 또 그런 일반적인 와이드 핏 블랙 컬러 팬츠랑은 살짝 다르게 여기에 이렇게 포인트로 포켓이 달려있어요. 그래서 이 디테일 덕분에 좀더 뭔가 더 힙한 느낌이 있어서 진짜 만족스러워요. 딱 옛날에 에이브릴 라빈 이 2000년대 활동했을 때 입었을 것 같은 그런 팬츠여서 저는 정말 만족스럽습니다. 어깨감 자체도 많이 두껍지 않아서 여름에 착용해도 괜찮을 것 같아요. 살짝 다리가 짧아 보이는 느낌이 있긴 하지만 또 로우라이즈 팬츠, 특히 이런 와이드 핏 로우라이즈 팬츠는 또 그런 맛도 있으니까 전체적으로는 만족하고 있는 팬츠예요. 이거는 와이나버스라는 브랜드의 로우라이즈 팬츠인데 이건 진짜 미디 긴장감이 엄청 짧게 나왔어요. 21? 24? 정도로 나온 정말 누가 봐도 이거는 로우라이즈다 라고 할수 있는 팬츠인데 이거는 골반이랑 엉덩이, 허벅지는 딱 타이트하게 연출되고 종아리에서부터 쫙 하고 길게 핏이 퍼지는 부츠컷 팬츠입니다. 근데 진짜 저는 이렇게 밑단 기장감이 넓은 부츠컷 팬츠는 처음 입어봤어요. 정말 넓더라고요. 그래서 입어봤을 때 진짜 완전 레트로한 느낌으로 연출하기 좋은 그런 팬츠예요. 그 외에 제가 정말 마음에 들었던 부분은 컬러. 이런 워싱감, 이런 컬러감의 팬츠는 이게 처음인 것 같아요. 진짜 와일드하게 워싱이 들어있다고 할까요? 원래 베이스 컬러는 요런 약간 스톤 컬러감의 베이지인 것 같은데 거기에 블랙에 가까운 브라운 컬러로 이렇게 좀 와일드하게 워싱이 들어있어요. 그래서 뭔가 락? 할것 같은? 뭔가 락스타가 입어야 될것 같은 그런 느낌의 팬츠라 저는 개인적으로 엄청 좋더라고요. 그리고 두께감도 많이 두껍지 않고 여름에 잘 입을 것 같아요. 그리고 여기 뒤에 와이나더스라고 레더 재질로 태그가 되어 있는데 퀄리티도 진짜 좋아 보이고 이렇게 태그가 있는 제품들은 뒤에서 봤을 때도 정말 예쁘잖아요. 그래서 만족하고 있는 제품이에요. 네 이렇게 하면 제가 이번에 H&M에서 구입했던 로우라이즈 팬츠 플러스 제가 이제까지 모아왔던 로우라이즈 팬츠들의 소개 겸 리뷰를 모두 해봤는데요. 생각보다 많은 듯 많지 않은 듯 했는데 제 이번 리뷰 영상이 여러분들의 로우라이즈 팬츠 쇼핑에 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠고요. 여러분은 오늘 제가 소개한 로우라이즈 팬츠들 중에서 어떤 팬츠가 가장 마음에 드셨나요? 댓글로 알려주세요. 그럼 이번 영상도 끝까지 봐주셔서 정말 정말 감사하고요. 저희는 다음 영상에서 또 다시 만나요. 안녕!